Bueno, estamos en la Facultad de Trabajo Social con la doctora Margarita Rosas, que es una referente para esta institución, pero también para América Latina. Este, Margarita, para todos nosotros que somos parte de esta institución, este, es una persona que ha sido una constructora de la profesión. Este, ha sido también este, nuestra primera decana de esta Facultad de Trabajo Social y protagonista de lo que fue el, el pase a Facultad, de lo que era una Escuela Superior de Trabajo Social. Este, y permanentemente ha, ha estado creando espacios de formación, este, como ha sido, por ejemplo, lo que es el doctorado en Trabajo Social y ahora, por ejemplo, el postdoctorado. Eh, es una, una persona de su, generos, que su generosidad, de alguna manera, este, no solamente se, se limita a este espacio institucional, sino que ha expandido su, su, su pensamiento, su, sus espacios de formación en otros lugares este, de lo que es la Argentina y también este, América Latina, y por eso se constituye una referente que, que ha recibido diferentes distinciones este, a lo largo de su trayectoria. Y entonces, de alguna manera, también en esa trayectoria, cuando terminó de su carrera docente, también este, ha sido declarada profesora emérita de esta facultad, porque de alguna manera, este, si fuese por esta institución, este, quisiéramos que se quede permanentemente con nosotros, ya que este, uno no quisiera nunca perder una persona como Margarita en su, en su trayectoria y sus aportes permanentes a la profesión. Este, también hay un hecho significativo, este, ella, acá en la Ciudad de La Plata, la Universidad de la Ciudad de La Plata, es la guarda sellos de lo que es la universidad lo que implica que una trabajadora social este, firme el título de todas las profesiones de lo que es la Universidad Nacional de La Plata. Este, una cuestión este, inédita, no sabemos en cuántos otros lugares una trabajadora social firma títulos de diferentes profesiones. ¿no? Entonces, este, y ahora este, nos, nos tomó de alguna manera esta cuestión, esta noticia de la, la postulación de tres regiones de América Latina, postulándola, este, las tres regiones de América Latina, postulándola al premio Catherine Kendall, este, que es una referente de trabajo social este, a nivel internacional. Este, es una, una distinción que de alguna manera creemos este, sumamente importante. Y, este, y entonces de ahí este, consideramos un poco... Solo la tenemos en nuestro cotidiano, pero a partir de esta, de esta entrevista también este, la, la idea de, de... A veces de nuestro cotidiano indica que, que la tenemos como una cuestión como corriente de verla acá cotidianamente en, los espacios, en este espacio de esta institución, pero pensábamos que de alguna manera este, esta entrevista contribuiría a conocer un poco más este, sus sensaciones respecto a este momento y esta postulación. Esa es un poco la idea para comenzar este, a hablar con él. Bueno, muchas gracias José. Muy, muy alegre porque me estás haciendo esta entrevista. José, eh, un querido compañero que nos ha acompañado en distintas gestiones de la vida institucional y en momentos um, complicados también de la construcción de nuestra vida institucional. Así que para mí es un orgullo este, que hoy me estés haciendo una entrevista. <ríe> me emociona. Mm, sí, agradezco la introducción también porque <ríe> eh, si bien es cierto a veces eh, los premios eh, es a la persona o a, lo, a las cosas que hizo, pero siempre me gusta marcar eh, que todo lo que uno ha recibido en términos de su trayectoria académica, institucional, siempre es una construcción colectiva. Puede uno tener las ideas innovadoras y plantearlas en un borrador, pero sola nunca se pudo hacer, digamos, cuando uno tiene la visión de la construcción de la vida de una institución, de una profesión, en este caso el trabajo social, que no sea colectivo. Así que la verdad que esa, esa premisa es fundamental. ¿no? porque a veces los premios parecerían que mmm, 
es, eh, alimentan solo el ego. <risa> y en un mundo donde el individuo ha triunfado, pareciera, sobre la sociedad, este, eh, el ancla fundamental para seguir adelante, tanto en nuestras instituciones como en la vida de nuestros países, de esta región, de América Latina, el mundo, qué sé yo, siempre será lo colectivo, ¿no? Así que quisiera marcar eso porque, eh, a ver, eh, eh, no hay que olvidarse de que todo, que todo aquello que es constructivo, productivo, eh, que le sirve a la vida institucional, siempre va a ser colectivo. Eso me parece fundamental. Bueno, sí, este... Eh. Sí, Manuel, yo creo que uno de alguna manera marca tu trayectoria, ¿no? Porque yo creo que de alguna manera este, uno cuando va viendo tu, tu recorrido, que yo me ponía a leer un poco esa, los fundamentos de tu postulación, ¿no? Entonces veía ahí toda, toda esta cuestión siempre de alguna manera en el mismo sentido, ¿no? De, de tu trabajo, de tus producciones, este de sus aportes en, en el CELA, este, siempre además con una gran preocupación este, en esa cuestión colectiva que es la formación para el colectivo profesional. ¿no? Esa, esa, esa propuesta para 40 instituciones de formación de trabajo social, como la revista Acción Crítica, me parecía que son, son cuestiones muy, muy, muy valorables y siempre pensando en esa cuestión más amplia, ese abanico de posibilidades. ¿no? Sí, eh, bueno, como ustedes saben, el CELAT, el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, órgano máximo de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Investigación en Trabajo Social, hoy se llama LAIS, antes se llamaba solamente Asociación de Escuelas de Trabajo Social. Eh, logramos que en el 2006 en Chile se incorporara el, también lo que se llama la enseñanza y la investigación. Eh, eh, sí, el CELAT fue para mí un lugar importante, pero no en el sentido de haber, de haber llegado allí solamente, sino porque ya el CELAT me había dado una beca eh, para la primera maestría latinoamericana de trabajo social que convocaba a distintos mm, trabajadores sociales de América Latina era la primera experiencia de maestría latinoamericana de trabajo social con sede en Tegucigalpa, Honduras eh, yo me presenté a esa beca eh, con, por invitación del CELAT que estaba en el Perú la sede del CELAT siempre fue el Perú entonces, ganamos esa beca y ya el CELAS entró en, esa, en mi vida, digamos, de ese modo. Entonces, ganada la beca, me fui a vivir a Honduras, a Tegucigalpa, con muchos colegas latinoamericanos, muy, este, y a empezar a, a, a mirar esa, ese colectivo que discutía, debatía en un momento muy importante de la vida también de nuestros países de Centroamérica, estaba paralelamente haciéndose, digamos, luchándose por la eh, revolución en Nicaragua. ¿no? Así que la verdad que esa experiencia colectiva de convivencia, de intercambio, eh, de discusiones eh, muy importantes con profesores extraordinarios. Eh, bueno, ese proyecto del CELAS que había sido, tenía entre uno de sus, de sus objetivos básicos era apuntar a formar cuadros profesionales para poder salir de esa visión tan... Eh, de visitadora, de ayudante. Bueno, el CELA, siendo un organismo latinoamericano, empezó por construir esa, ese proyecto latinoamericano de, de la primera maestría latinoamericana. Fue extraordinario, maravilloso, eh, en un contexto muy particular, como dije, y el conocer 
eh, discutir el trabajo social latinoamericano. Allí uno entendió que no había un solo trabajo social latinoamericano. O si sea, hay trabajos sociales eh, en cada país, en cada región, que tiene su propia impronta, eh, articulada a su propia historia, a su propia vida, a la, a la propia eh, dinámica de, de la vida social de, de cada país. Lo cual, la verdad, que fue muy enriquecedor y sobre todo ser partícipes de ese proceso que fue extraordinario la revolución nicaragüense. Eh, eh, y y de, es, eh, a partir de ese momento, después, bueno, también viví en Honduras unos años más porque, eh, bueno, allí también encontré, digamos, me casé, tuve mi hija, eh, y cuando volví al Perú, este, eh, ya hubo un concurso para el CELAT, entonces también me invitaron a presentarme. Eran 16 personas de América Latina, e iban seleccionando de las 16, quedaban 10. Yo pensé que, bueno, yo no iba a quedar. Nunca pensé, siempre pienso que no voy a quedar, pero voy quedando. <risa> <risa> un poco pesimista lo mío, pero este eh, y resulta que en ese proceso eh, quedamos tres candidatas y de las tres terminé elegida para primero para secretaria académica de, del, del CELAS y después para eh, ser directora. Primero te preparas y como secretaria y después directora. Fue por su, un gran honor. En un muy joven en esa época, ahora también estoy joven, yo tengo un espíritu joven. Entonces, fue la verdad una experiencia que se vincula con ese antecedente que lo mencioné para, para ver cómo, cómo se articula a veces las trayectorias, ¿no? que las trayectorias van articulando de todo. Entonces, desde el CELA, Hicimos varios proyectos. El CELAS fue una referencia sin duda fundamental para toda América Latina, cuyo objetivo era desarrollar y consolidar el trabajo social en cada país y también la, la, la parte organizativa, ¿no es cierto? Las federaciones, las organizaciones de escuelas. Así que viajé mucho a América Latina en esa época, conocí bastante, muchos colegas valiosos, extraordinarios en todos los países. Y, eh, te escucho, Margarita, digo, este, ¿en algún momento vos paraste de pensar en la profesión y, y, traba, y dejar de trabajar por la profesión de trabajo social? <risa> eh, ah, qué pregunta. Bueno, José, qué pregunta tan... <risa> No, porque yo, yo te escucho y, y a veces viendo y digo, nunca me parece que como interrumpido de alguna manera tus aportes al trabajo. Sí, me parece muy interesante tu pregunta, me hizo así como parar el caballo más o menos. Sí. Eh, sí. Me casé, tuve hijos como cualquier persona. Sí. Eh, tenía que atender mis hijos, tenía que cuidar, tenía que... Eh, bueno como todas las mujeres hemos hecho y hacemos, aunque ahora un poquito ha cambiado en la distribución de, de, la, de, la, de las funciones dentro de, de la familia. Sí me dediqué, yo creo que traté de dar lo mejor que pude también en términos de mis, mis hijos, no sé qué evaluación harán, pero ya eso viste no, no será objeto de esta entrevista, no, 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 no. esperemos que sea positiva la evaluación. A tus cumpleaños van, eso sí. Eh, eso sí, <risa> y se preocupan por hacerlo, sí, sí. Es, un, es un indicador importante. Sí, sí. Sí, mi, este, Arturo siempre había leído la biografía de una persona que se había dedicado mucho a, a, al CONICET, a la ciencia, y también le habían hecho esta misma pregunta. Mira qué inteligente vos, siempre. Eh, le he dicho, bueno, ¿y usted en qué momento tuvo su otra vida o la vida? Bueno, la vida de uno es de todo. Y las mujeres, eh, no es un feminismo así, este... Ah, bah, somos las mujeres. Bueno, las mujeres, no sé, tenemos una gran capacidad de, de poder hacer un poco de todo. 
Eh, bueno, y creo que, claro, no sé, por eso te digo, fue, eh, se fue dando y trabajamos bastante en el CELAS, por supuesto el CELAS tenía el área de investigación, el área de capacitación, el área de publicaciones, por primera vez eh, eh, ya empezó a salir la primera revista de acción crítica, que fíjate que en ese periodo, estamos hablando de 1978, 76, 78, 79, no habían tantas publicaciones de trabajo social en América Latina, eran muy pocas. Entonces, el CELAD eh, lanza la acción crítica como su instrumento de difusión para América Latina. Todo el mundo esperaba la acción crítica para poder leer cuáles eran las, los debates que se estaban dando para el trabajo social, cómo conocer lo que pasaba en otros países, siempre escribían muchos uh, otros referentes del trabajo social de, de los países. Eh, eh, el, el, eh, a ver, los temarios de, o, o los temas de las revistas se discutían de acuerdo a también a, una, a un consejo directivo que había y a las referencias que, de América Latina. Hemos, hemos hecho cosas muy interesantes con la revista, hemos trabajado mucho sobre la mujer y los movimientos populares, sobre las políticas sociales, la política de salud, de educación. Eh, en, uno de los, eh, en uno de las revistas de acción crítica tuvimos ese honor, esa, vinimos desde Perú, hacerle la entrevista a, a la señora Nora Cortiña, eh, que recién se estaba formando el, el, la organización de Madres de, de Plaza de Mayo y la verdad que, que después de esa entrevista dije, uff, eh, uno se sentía como una hormiguita y chiquitita frente a semejante mujer y mujeres ¿no? que, que, que tenían esa fortaleza, esa lucha y el CELAS lo había recogido, este, había tomado ese. La persona que hace la entrevista, que ya no está con nosotros, dice también en una de sus reflexiones que esa organización iba a ser la más importante en términos de derechos humanos en, en, en la Argentina y en el mundo. Y mira, fue así nomás. Así que... Bueno, el CELAS fue, estuvo en todos los lugares donde se luchaba por, por la igualdad, por la justicia, por los problemas. Mira, el CELAS planteaba también los problemas agrarios, que en la Argentina por ahí no discutimos, pero en la región andina eh, hay trabajadores sociales vinculados a la problemática de la tierra, al problema de la... Eh, entonces, eh, la revista intentaba re, eh, buscar, digamos, los temas... Eh, centrales de debate, de discusión y de los particulares de las regiones para ser un ámbito de difusión. Esa revista es maravillosa, yo tengo todos los números, ya sé que tengo que dejar en esta facultad eh, que amo tanto. La facultad yo la amo, esta universidad la amo, eh, Argentina amo, este, este, la verdad que y me he metido mucho a poder ser parte constructiva, digamos, de, porque, bueno, estaban esos antecedentes. Así que la revista era eso. Y siempre me pareció que una institución tenía que tener una revista que vaya generando esos debates, esas discusiones. Y sirvió bastante. Ahora sí, hacemos una comparación. Desde el formato de una revista que era chica o digamos no era tan así eh, de una edición espectacular pero eh, que fue un instrumento sí. articulador motivador y de difusión cumplió esos objetivos en ese periodo para América Latina sí. y ahora hay, comparativamente por lo menos eh, 700 revistas de América Latina o más si yo no no, no, no tengo el número exacto, eh, estas digitales y otras que, sí. que son todavía de edición en papel, sí. como nuestra querida revista Escenario, sí. que la amamos porque claro. la creamos también acá. Y sí, bueno, se va y replicando, sí, ¿no? Estuvimos en la creación de nuestra querida revista Escenarios. Sí. Fue muy, muy lindo discutiendo el nombre, a ver qué le ponemos, ¿no? Sí. Sí. Escenarios era para ver los escenarios <risa> que se presentan en la vida de un país. 
y de la profesión. Bueno, así que eso fue. Y la otra cuestión importante que se discutía en América Latina en ese momento era salir del trabajo social este, que había estado muy involucrado en una circunstancia muy individual, mi trabajo y la experiencia, ¿no? sino abrir el trabajo social en una relación más amplia entre profesión y sociedad, ¿no? eh, introducir allí también eh, no solamente el, el, la cuestión teórica, sino la cuestión política en términos de no hay teoría que se analice eh, si no tiene eh, a su vez una implicancia política en el sentido más amplio en las ciencias sociales se ha manejado así. Bueno, y el debate también ¿eh? entre las posiciones más críticas, este, eh, más vinculadas a, a digamos, a, sí, a posiciones eh, eh, marxistas, otras posiciones más desarrollistas también que había en ese momento. Eh, y Pero sí discutiendo con el trabajo social que en ese momento se llamaba tradicional que era el trabajo social que íbamos dejando después de, eh, de, después de haber sido uh, discutido, digamos, la organización de, eh, de este centro latinoamericano y, y lo que traía para el debate en ese momento. El tema de, de la preocupación del CELAT era también el tema de la formación profesional y también del ejercicio. O sea, eso, por ejemplo, si uno analiza en los proyectos que uno ha presentado en nuestra facultad, siempre hemos pensado en nuestra facultad desde el lugar de la formación y desde el lugar del ejercicio. Nunca hemos dividido eh, esa. Si hemos pensado un, una maestría también, si pensamos el doctorado, eh, siempre está vinculada a, también al ejercicio. Si uno ve el perfil de nuestros graduados ahora en el doctorado, va a saber... Eh, que hay mucha gente que está del ejercicio, que se ha doctorado, con lo cual eh, la dicotomía que estaba presente en el debate de aquella época, yo creo que eh, fue también importante eh, saber que, bueno, esta profesión es interventiva, no solo es una profesión eh, que solo piensa, en ese sentido siempre dije que esta profesión es eh, completa. Sí, sí, qué alegría, ¿no? cuando por ahí nos enteramos ¿no? de gente que estudió acá el doctorado, no está ocupando lugares importantes a partir también de, sí. de la formación, y eso te sí. pasa, ¿no? Sí. Eh, sí. A mí me, me emociona, sí. me emociona. Sí. Me emociona sí. ver a todos los que mis colegas acá, tenemos unos cuadros muy importantes en esta facultad, por eso te digo, el doctorado, sí, lo creamos, lo pensamos, lo, lo, el postdoctorado, pero es todo colectivo, es como, como alimenta a la institución. Y eso lo aprendí en el CELAT también, ¿no? eso lo aprendí en el CELAT. Bueno, y ahora de alguna manera seguís trabajando y tenés, este, ¿cuáles son tus proyectos actuales? <risa> bueno, ahora, pues, eh. bueno. Uy, qué preguntas tan afiladas que tiene eh, este, mi entrevistador. Eh, sí, hay mucho y no he charlado, hombre. Eh, sí, viste, Entonces, viste. Este, tengo que dar Ahora, sí, horas para, claro. Para, creo que lo demás también les, nos interesa, les interesa. Sí, mira, yo estoy vinculada a, a nuestra facultad siempre. Estoy con el doctorado, el postdoctorado, junto con Paula. Y, y bueno, hasta donde, hasta donde estoy, pueda estar, hasta cuando ustedes digan, me, me echen. Eso no bueno, no eso, y tengo proyectado, eh, ya tengo, el, digamos, en mi cabeza el poder escribir un libro, capaz nos conviene decir eso, porque a ver si no aparece el libro pero tengo en mi cabeza un, un, un proyecto de, a ver, de sentarme y ir enhebrando toda esta trayectoria profesional, de algún modo 
recuperando los debates, los, lo, que, lo que persiste, lo que todavía está, eh, esa es una, una cosa que me motiva bastante. Así que esperemos este, que, que pueda... Bueno, te estoy, te estoy te, una pregunta que lleva a decir un secreto, pero bueno, este, vamos a ver. Ese es el, un proyecto, es un proyecto. Sí. Y, y después el tema de bueno, el tema de los doctorados, este, ¿te has abierto en otros lugares, en la investigación, también este, siguen de alguna manera de estar en... Sí, nuestros graduados un, en Chile, por ejemplo, abrieron el doctorado gracias a la motivación de esto, este, dice, porque fue todo lo que hicimos fue muy, con mucha pelea, porque en esa época los doctorados tenían que ser de ciencias sociales, no disciplinares, y nosotros tenían, hay que ser disciplinar, porque yo pensaba desde el CELA que en, en uno de los diagnósticos importantes que se llama balances del trabajo social había eh, como, una, eh, como una preocupación por, por la consistencia argumentativa de ese proceso de nuestras intervenciones, de, de esta relación mucho más amplia con, con lo que es la vida del Estado, las políticas sociales y... Y bueno, entonces eh, yo creo que esa, eh, esa visión siempre estuvo presente también en la configuración, digamos, de, eh, de los doctorados. A nuestros egresados en, en, eh, formó un, el primer doctorado en Chile de trabajo social disciplinar. Tuvimos que pelear mucho con las ciencias sociales. No sé si pelear en el sentido, digo, de, bueno, de debatir, de argumentar, no de pelear. Este, y todo fue así, todo fue, siempre fue crear las condiciones para. Yo si algo te puedo decir, eso es lo que yo siento, siempre fue crear las condiciones para. Hay que hacer un, hay, hay que crear el proyecto, hay que hacer lo que hay que hacer. Si hay que hacer pasar a facultad, hay que hacer esto y hay que hacer el otro. Y siempre fue crear las condiciones institucionales o, o donde uno esté para que las cosas sigan y, y además con continuidad ¿no? este, yo creo que en eso yo puedo estar tranquila con mi conciencia Sí, además Marga, siempre el proyecto si está acompañado por parte tuya siempre tiene una fuerza mayor ¿no? y no sé, quizás por, por la edad de sus dos no. <risa> Eh, no, puede ser, que sí. Sí, 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 yo creo que también este, uno, como decía, eh, su casa es esta, pero también hay otra casa más grande, ¿no? Que es América Latina. Bien. Y es no, eh, nuestra, nuestra, nuestros países, nuestra Bien. América como como le escucho decir a Ale eh, Bagri, nuestra actual decana ahora, este, nuestra América existe, está, eh, y hay que seguir es, con esta América que, que es complicada, difícil, y, y también la profesión es parte de esa dinámica. Así que por eso es ineludible pensarse sin, Nuestros países sin la profesión, la profesión sin nuestros países, es así. Entonces. Bueno, no sé, me parece que yo la verdad este, siempre me sorprendo con Margarita. Este, soy un agradecido de, de haber este, hecho esta entrevista. Bueno, y yo también agradecida porque imagínate, nunca me voy a olvidar que cuando pasamos a... a a ser facultad, fuiste el primer secretario general de... <ríe>